朝末年，号称舒勒贝勒的努尔哈赤，征服了建州五部，一面打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤表面归顺大明，向万历皇帝朝贡宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马，壮大势力。这里集市好热闹啊！是啊。大家不帮的话，走过路过不要错过啊！啊？怎么？他踢我呢？<笑>莫非这孩子馋鱼了？又鲜又美啊！茶干谷的胖头王啊！你想不想吃？又鲜又美的胖头王。不要，滚！一个人解馋，两个人解饿，值了。走，哎，兄弟，哎，兄弟，兄弟，来一条，茶干壶的大胖子，哎，又鲜又美，随便挑，来一条，不要一条，要一段，来一段，对，哎，哎，这是怎么样？呃，不好意思，我没带那么多钱，能不能再少一点？兄弟，这个你就不会吃了，这茶干壶的大胖头啊，就得吃这个头，呵呵再少点，再少点，对，这是怎么样？再少点。再少点，对，那行吧，你指哪儿我剁哪儿，行吗？兄弟，这再落下去就案板了，就他了。来，拿着吧，不要钱了。谢谢。看，多新鲜的鱼翅啊！嗯，走过路过，不要错过。雨燕，你陪我来到这个蛮荒之地，让你受苦了。等过了这个严冬，就会好起来的。哎，我会出去好好做事，保准把你和孩子当佛供起来的，也不会让你和孩子再受苦了。嗯。嗯中原人有女娲造人，我女真有脱亚盗火，这都是上天派来的神人呐、啊！当年你乘梁荣贝勒也，跃马辽东五年，想不到建州五部现在已经被我们统一了。我女真也是华夏一族炎帝一脉。这天下，岂能只有中原人为王？什么容我五年？我女真早晚会坐拥着辽东内外的。贝勒是女真最勇猛的巴图鲁，日后辽东必是您的天下。这狼还怕羊多吗？啊！不出十年，这大明。也必是我囊中之物。没错，是。哎，小妹，你这鸽子好漂亮啊！这是信鸽，信鸽，它还可以送信啊！当然啦，多远都能送到。如果我们也有一只，就可以给家里送信了。又想家了？没有啊，我只是觉得它很好看。看你那么喜欢。让你抱抱他吧。好啊，小心点。哦，好好看啊！哎呦，哎呦，这勇士身手不错呀！你的鸽子。谢谢。鸽子没事吧？没事。你没事吧？没事。闪开，闪开！别惹事儿！找死啊你！敢动我们霍普托将军的海东青，还你！走，站住！你先过去。这样就走了吗？走吧。给我拿下！没事，别怕。
退下！哎，是他们太过分了。现在我宣布，贝勒爷的手谕：二月初二，苏子河畔举行比武大会，横招天下武士参与者，持牛皮令为证。来来来来，快看看！前三甲者可觐见舒勒贝勒，头名封金鼎勇士，赏黄金百两；牛羊各五百头，二名可得黄金五十两，牛羊三百头。三等赏黄金二十两，牛羊一百头。这又是黄金又是牛羊，贝勒爷这次可真是下血本了。这他娘都能买下整个黑虎镇了，就冲这大把赏金，我也得去凑个热闹。哎，这钱哪是好拿的？若是闯关不成，怕是这赏金啊就成卖命钱了。这首先得功夫，大，我我我我我我我胡图安哥哥，二月初二，为了在苏子河畔举行比武大会。大侠二月初二，去苏子河畔参加比武大会。比武，好。三七军出城，急需要扩张兵力。这次比武，你们尽可招募天下勇士为我所用，以图大业。我等必鼎力协助贝勒完成宏图大业。如今大明没落，宦官当道，百姓民不聊生，贝勒爷应该替天行道，取大明而代之。中原武林。高手如云，其中以武当为群雄之首，备受天下仰慕。想必这次武当弟子也会来参加吧。
。今日，我吾当又蒙大明皇帝的恩典，赐我吾当匾额。生匾仪式开始。生匾，天地玄黄，无量天尊。不像老头儿，今天我东方小，就是为了我师父玄真子来此赴这三十年之约。当年。玄真人来武当挑战家师金光真人，由于辈分的原因，不易出手，而由我代劳。我只是侥幸，胜了玄真人一招。可不曾想，玄真人性格刚烈，在家师面前自刎。可惜呀、啊，可惜。可是，他老人家不管怎么样，都死在你们武当山上。今日，我就要在你们众武林门人面前，让你们看看，我飞鹰剑胜过你们武当剑。中原武林向来轻视关外勇士，只怕不会来参加吧？这中原武林。乃是我三旗军攻克大明最大的障碍。遥想当年，大明初建之时，就是以中原武林为先锋，摧城拔寨，直取中军首级。眼下，武当屹立于中原武林之上，明军屡次与我交手，其中不乏武当弟子，尤其是一些武当门人。暗地里四处替官府打探消息，哼！所以这个武当，贝勒也放心，我以部下天罗地网，只要中原武林敢来参加，我定会让他们有来无回。无量天尊，至乐无乐，至欲。无语。今日你即便胜了我武当剑，以后你又要干什么呢？先胜了你再说。小，这让我何其武兰会会你。何其武，嗯，我今天就想跟你比试一下，看看究竟是你的夺命剑快，还是我飞鹰剑快。也好，就让我的七十二路夺命剑法跟你的飞鹰剑法比比。也算是圆满。好，来吧方小，今天到此罢了。何其武
，内伤未愈。你有伤，还与我硬碰硬，我敬你是条汉子。等你养好了伤，我再来武当山会你。告辞。起舞。咱们建州当下最受宠的小曲儿，啊，好听。来，老爷子，干一个，干一个，好。啊，我帮你啊这帮猎户喝多了就这德行，累了吧？要不我跟着回家说，先送你回去吧。不用，我自己能回去。现在客人这么多，你还是安心干活吧。你一个人能行吗？行啊，我走慢一点。路上小心点啊。我给你带点吃的回去。嗯。来，干杯，干杯，干杯。属下眼拙，不知贝勒为何如此看重武当。最看重武当的
不是我努尔哈赤，而是大明皇帝。武当乃大明的家庙，金鼎是万历骗天骗地的道场。区区武当，就算高人无数，毕竟肉身凡胎，敌不过我大军的弓箭火炮。武当一派乃中原武林的领袖，其追随者无数，个个都是武林高手，将来。都是我三旗军的劲敌呀、啊！若能把武当紧紧的抓在手里，断了大明与上天的通道，关上了他的南天门，各位试想一下，这大明还会是条龙吗？非也！到了那个时候，他就如瓮中之鳖。任我们鱼肉啦！啊！对呀、啊，干杯！干杯！干杯！大明亲疏一尽了。金鼎河，这武当就交给你了。是。<笑>你是？这可真是的，才走了一年多，连你师叔都不认识了啊！<笑>师叔，<笑>无极师叔，你怎么到这儿来了？还傻笑什么？招呼师叔进屋。<笑>好，好，好，快进屋。<笑>慢点，来，师叔、嗯，您先坐，我来生火，这屋里可冷了。师叔，我爹和大师兄他们都好吗？我这一年多啊，想给他们写信，但又怕我爹生气。师叔，你倒是说话呀！嗯，燕子，啊，身孕几个月了？都七个月了。啊、哦，放心吧，师叔，我们在这里都挺好的。挺好的，这还挺好的，能有家里好吗？您是看着我长大的，您是知道我的。只要可以和金氏在一起，吃糠咽菜我都不怕。燕子，别忙活了，师叔有事跟你说。过来。怎么了，师叔？是家里出事了吗？还是我爹出事了？没有。家里挺好的，你爹也挺好的。我这次来呀、啊，是受吴相掌门和你爹的委托，让你们回去。真的？嗯。我爹同意我们回去。你爹说，过去的事儿就让他过去吧。你是他亲女儿，他还能跟你记仇啊？我爹最疼的还是我，只怪我当初任性，违背了他定下的规矩，还辜负了大师兄一片心意，落下画饼让江湖人耻笑。这一年多来，我爹肯定不开心。可不是咋的，当初你和耿京氏甩手那么一走。把所有的麻烦都甩给你爹了，他得多难呢、啊？都是我不好，我让我爹丢脸
，别哭了，小心动了胎气。哎，这耿京氏怎么还不回来、啊？他快回来了。他要是知道您来了，肯定会很高兴。耿兄。你是郭璞，郭璞老弟，<笑>真的是你啊！你怎么来了？啊，这个是<笑>给你嫂子带吃的，实在对不起，抱歉，抱歉啊！不当事。嗯、啊，你怎么这身打扮？莫非投到了努尔哈赤帐下？哎，这边说。燕子，我走了。您喝完水再走啊。不喝了。啊，我就在镇子里的那个客栈等你们。你俩收拾一下，明儿一走咱就启程。哦。你慢点走。当年家父为了追踪一起早年的血案，独自来到辽东，多年没有音信。令尊是大名鼎鼎的七星剑客郭东来，早有耳。老弟，你可有寻到郭老的下落？查到一些零星的线索，但是现在最让我担心的不是家父，而是努尔哈赤。此话怎讲？我化名霍普托，在其帐下已经隐匿三年。我发现努尔哈赤是一个野心极强的人，他一旦统一了女真，下一个目标必定是大明无疑。想不到努尔哈赤。竟有如此野心！哎，是啊。哎，耿兄，你是如何来到此地的？说来惭愧，我和玉燕是私逃出来的。玉燕师姐，就是那个……他不是和大师兄早就订婚约吗？的确如此。我和玉燕自幼长大，早生情愫，怎奈师傅。执意把玉燕许配给了大师兄，无奈才逃到这蛮荒之地啊！看来你们这一路上受了不少苦啊！我想和玉燕隐姓埋名，离开武林，可如今生活困顿，玉燕又怀有身孕。高兄，有任何困难，尽管跟我说。我准备参加比武大会，等拿到了赏金，我就带着玉燕远走高飞。哎，事情恐怕没有那么简单。努尔哈赤花了血本操办比武，怎么能拿银子白白送人呢？管不了那么多了，我会见机行事的。好吧，此番前去苏子河畔，路途遥远，这爬犁就送给耿兄代步吧。后会有期，多谢兄弟。保重，保重。撤怎么还没睡？等你啊！什么事这么高兴？有吗？没有啊。怎么没有？来，我给你松松脚啊。来，来，慢点啊。说吧，到底什么事？我有个好消息要告诉你。什么好消息？无极师叔来了。无极师叔。嗯
，他怎么找到这里来的？我也不知道。我师叔都说了，我爹早就不生气了。再说了，咱们回去还给他带个外孙，他高兴都来不及呢。不是那么简单的事。如今我们如此落魄，又何脸回去见师傅？难道你不想回家吗？想。我也想。尤其是今天见到师叔以后，我就更想我爹了，就想早点回去看看。都依你，但是今天太晚了，我们先早些歇息，明早再收拾启程，好吗？好。一想到明天就可以回家了，我就怕我高兴的会睡不着。分饰这头狼，好。好，好，好刀法，好刀法。<笑>可惜呀、啊，这些头离了群的孤狼，轻而易举就被金鼎河的手下猎获了。这头狼就像我们建州三卫，聚则神形毕现，分则肉散魂消，遭人分而食之。可怜呐！诸位，我三七军要紧紧的拧成一股绳索，只有这样，我们才不能让人分而食之。我等愿与贝勒爷生死同在，与贝勒爷同在。我等誓与贝勒生死相随。<笑>来，我们吃肉，喝酒。来，来，喝，干杯，干杯。在家安心等待我几日，待比武大会事毕，拿了赏金和牛羊，我定当和你一起衣锦还乡，风风光光的向师父赔罪。
师叔，师叔，燕子，你怎么一个人来了？其实他跑了，跑了，他跑去参加努尔哈赤的比武大会。关怎么样了？有数十名武士，已经闯过了第一关。好，要多多留意中原武士。遵命。嗯，来，弟兄们，备了起来，干，干，干。